The Legend Saravanas Toes in Puttanda Offer Savaranaka Rubai Ayiram Talabadi. I love you to go to the Pombla Pasanga. I love you to go to the Pombla Pasanga. I love you to go to the Pombla Pasanga. I love you to go to the Pombla Pasanga. I love you to go to the Pombla அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறை சார்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வல்லுநர்கள் மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய தலைமையில இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வை வந்து மேற்கொண்டாங்க அதாவது இந்தியா வல்லரசாவது குறித்து ஆய்வை மேற்கொண்டு ஒரு ஆவணத்தையும் தயாரிச்சாங்க இதே காலகட்டத்துல தான் அப்துல் கலாம் அவர்களும் ஒய் எஸ் ராஜன் அவர்களும் இணைந்து இந்தியா இருபது இருபது இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தையும் அவங்க வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த புத்தகம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் அதில் இந்தியாவை வல்லரசாக்குவது எப்படி வல்லரசாக்குவதற்கான சில வழிகாட்டல்களை வழிமுறைகளை அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தாங்க அதில் குறிப்பாக ஒரு ஐந்து துறைகளில் கவனம் செலுத்த சொல்லியும் எந்தெந்த வகையில் கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்னு வழிகாட்டல்களை சொல்லியிருந்தாங்க வேளாண்மை மற்றும் உணவு மின்சாரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் அதன் பிறகு தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்புறம் பாதுகாப்பு இந்த ஐந்து துறைகள்லையும் நம்ம கவனம் செலுத்தினா நிச்சயமா இந்தியா வல்லரசாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புத்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான விஷயம் குறிப்பா இந்தியாவுடைய பலத்தை ஆராய்ந்து தான் இந்த புத்தகத்தை அவங்க வெளியிட்டு இருந்தாங்க சரி இப்ப நம்ம இரண்டாயிரத்தி இருபத தொட போறோம் புத்தாண்ட தொடங்க போறோம் நம்ம இந்த நிலையில நம்ம இந்தியா எப்படி இருக்கு உண்மையிலேயே வல்லரசு ஆகிடுச்சா இல்ல வல்லரசு ஆகுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதா மக்களுடைய எண்ண ஓட்டம் எப்படி இருக்கு மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்துட்டு இந்தியா வல்லரசு ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைவர் சொன்னாரு அவர் யாரு ஞாபகம் இருக்கா விவேகானந்தரம் அப்துல் கலாம் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சொல்லி கொடுக்கவா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் தான் அப்துல் கலாம் எல்லாரும் சொல்றாங்க நானும் சொல்லிடுறேன் தெரியும் அப்துல் கலாம் மாபெரும் விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் சார் தெரியாதுங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வல்லரசு ஆயிடுச்சா ஒரு சாமானியனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் முழுசா கிடைக்கல அவனுக்கு அப்படி கிடைச்சாதான் அது வல்லரசு நாடா இருக்க முடியும் பிஜேபி தான் அவரை ஒரு போக்கஸ்க்காக கொண்டு வந்து உட்கார வச்சது அரசாங்கம் தான் இந்தியாவை வல்லரசாக விடாம தடுக்கிறதே அரசாங்கம் சரிட்டா இதுக்கு மேல வழக்கம் எப்படி சொல்றது இந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கல யாரும் ரொம்ப எதுவும் பண்ணல முயற்சி எடுக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி யாரும் இல்ல இப்போ ஏன்னா நாட்டு மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன சொல்றது அவங்கவுங்க செல்ஃபிஷா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம நாடு முன்னேறணும் நம்ம இது அப்படின்னு நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பொது உணர்வு யாருக்குமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல அவர் எதிர்பார்த்தா எல்லாரும் எதிர்பார்க்கணும் அவர் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு சும்மா சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கோமே தவிர அதுக்கு ஏற்ற ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் எடுக்கல ம் அவன் பிரச்சனை அவங்களுக்கு பெருசாக தான் இருக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அதாவது நாற்பது வருஷத்துக்கு ஆகாது மக்களுடைய பங்களிப்பு எதுவுமே இல்லை ஓட்டு போட்டுட்டு வீட்டில் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏரடியாக எல்லாருமே அரசியலில் இறங்குற வரைக்கும் இது வல்லரசுலாம் சும்மா கற்பனையாக எழுதி நகட்டிகிட்டே போவாங்க நிறுத்திருக்கேன் <laughs> வழிகளே இல்ல அப்புறம் எப்படி வல்லரசு ஆக முடியும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து செயல்பட்டா தான் நாடு வல்லரசு ஆகும் அப்படியே முடக்கி முடக்கி பாதி லேடிஸ் அப்புறம் முடக்கி முடக்கி வச்சுட்டா எப்படி வல்லரசு ஆகும் டிவி சீரியல் எல்லாமே மக்களை வந்து மலுங்கடிச்சிட்டு இருக்கு ரைட்டா மூளை செலவு பண்ணி மக்களை வந்து மலுங்கடிச்சிட்டாங்க நீங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தன் போராடுவேன் யாரோ ஒருத்தர் ரோட்ல நடி வாங்குவேன் அவன் வந்து நல்லா ஆட்சி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நடக்குமா இளைஞர்களுக்கு பாதுகாப்பான நல்ல வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் படிச்ச இளைஞர்களுக்கு படித்து எழுந்தர முன்னேற்றத்துக்குள்ள வழிபாடுகள் நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிஎம்ஏ மாற்றிடணும் ஓகே 
அவர் எதுவும் பண்ணல அதனால மாத்தலாம் சீமான் சீமான் கரு சீமான் பேசுறாருல சீமான் மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான் அதான் அதை செயல்படுத்த முடியுமா நம்மளால செய்ய முடியாதுல்ல செயல்படுத்த முடியாதுல்ல இப்ப எங்க வீட்டுல என்ன விட்டுட்டு போயிருவாங்க ஒரு பிரச்சனை வந்து வச்சுக்கோங்க இவர் எதுக்கு அங்க போனா சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓடிடுவாங்க எதுக்கு நீ போய் தலை தேவையில்லாத தல தலை வீட்டுக்கு வரணும் சொல்லுவோம்ல நாங்க சோ கவர்மெண்ட்டும் चेंज ஆகணும் நம்மளும் चेंज ஆகணும் யங்ஸ்டர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படி ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி எல்லா ஒரு ஒரு எதுக்குமே சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க உள்ள இறங்குனாங்கன்னாதான் கவர்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஓகே நம்மள கேட்க ஆள் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் ஏமாத்துறது நல்லா ஏமாத்துறது திறமையான ஆளா ஆளா வந்து சொசைட்டில ஃபார்ம் ஆயிட்டா தப்பு செய்யறவங்க தண்டனை இல்லை வல்லரசுன்ற பெரிய விஷயங்க சும்மா அதெல்லாம் காமெடியா சொல்லிட்டேன் அவங்க வல்லரசு நாடுகள்லாம் பண்ண தியாகம்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா சோவியத் யூனியன் வல்லரசு ஆகலை அமெரிக்கா ஒரு சின்ன சாதாரண வல்லரசு ஆலாம் ஆகலை சும்மா சைனாவும் சாதாரண வல்லரசு ஆகலை கோடிக்கணக்கான பேரை பழி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கோடிக்கணக்கான பேர் டிவி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதுதான் ஓட்டு போடுறதுலாம் அதெல்லாம் காமெடிங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து காமெடி இது ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன வேற விஷயம் பேசலாம் இது மொதல் ஆஃப் பண்ணுங்க நீங்கள் ஏதாவது நைட் வண்டி இறங்குக்குள்ளே எனக்கு வீட்டுக்கு அட்ரஸ் காலை வந்துடும் ஆஃப் பண்ணுங்க மொதல் இது வரைக்கும் நம்ம மக்களுடைய கருத்துக்களை அவர்களுடைய உணர்வுகளை நம்ம அவங்க மொழியிலேயே நம்ம கேட்டோம் முக்கியமா அப்துல் கலாமுடைய புத்தகத்துல வெளியிடப்பட்டதுல மிக முக்கியமா ஒரு விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்ன அப்படின்னா இங்கு வறுமை ஒழிக்கணும் கல்வி வேலை வாய்ப்பு அதை வந்து பெருக்கணும் குறிப்பா இந்தியாவுடைய உற்பத்திகளை உள்நாட்டு உற்பத்திகளை இந்திய மக்கள் நுகரணும் அதன் மூலமாகவும் இந்தியாவுடைய மதிப்பு வந்து வெளியில வந்து உயரும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பும் உயரும் இதில் எல்லாவற்றிலும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு அவங்க வலியுறுத்தியிருந்தாங்க உண்மைதான் வறுமை ஒழிப்பு கல்வி வேலை வாய்ப்புல இங்க ஆளுகின்ற இல்ல ஆள போகிற இந்த அரசுகள் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களும் கவனம் செலுத்தி ஒருங்கிணைந்து உழைத்தா நிச்சயமா நம்மளுடைய இந்தியா எதிர்காலத்தில் வல்லரசாகவோ நல்லரசாகவோ மிளிரும் என்றால் மிக இல்லை அதற்காக அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து உழைப்போம்னு சொல்லிக்கிட்டு நன்றி வணக்கம் தில்லிஜன் சரவணாஸ்டோசன் புத்தாண்டு ஆஃபர் சவரனுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் தள்ளுபடி